Marisa Romero's YouTube channel was hacked and deleted. Kung isa kang YouTube channel creator, alam mo na siguro kung gaano ka-importante ito sa'yo. At kung ginagamit mo ang YouTube para sa business mo, then well, alam na alam mo kung bakit kailangan nating protektahan ang YouTube channel natin. So in this video, aside from malalaman natin ang naging experience ni Marisa Romero, ituturo ko rin sa inyo yung mga steps na pwede nating gawin para maprotektahan ang YouTube channel natin. Hi, this is Babylyn Malate from babylynmalate.com. I help Filipinos start an online business. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to hit that notification bell and subscribe button para updated ka sa mga bagong videos natin about affiliate marketing and social media. And pag-uusapan na natin kung ano ang nangyari kay Marisa Romero at syempre yung pinangako ko sa inyo kanina na tuturuan ko kayo ng mga steps kung paano nyo mapoprotektahan ang YouTube channel nyo. So, may ginawa akong PowerPoint presentation para sa inyo para mas madali nating maunawaan step by step yung mga kailangan nating gawin. So, first, pag-usapan natin kung sino si Marisa Romero. So, si Marisa Romero ay isang affiliate marketer kagaya natin and uh, YouTube creator. Siyempre, may mga videos siya na ginagawa about making money online and affiliate marketing. So, ginagawa rin natin yan. And... Uh, Uh, marami siyang mga magagandang advice and marami siyang mga taong natutulungan. At ito nga may nangyaring unexpected. Um, so, papakita ko sa inyo yung kanyang YouTube channel. Ito siya. So, ito yung mga videos niya. Um, just last uh, March, um, ngayon is April 18. So, nung March... Nagkaroon ng problema kasi biglang nawala lahat ng mga videos niya. Um, so, nag-release siya ng video na um, yun nga, na-hack nga. Uh, dito natin nalaman yung information na na-hack nga daw yung uh, YouTube channel niya. Nawala lahat ng videos niya. At isa-isang nag-detect sa kanya. Kinukontak siya ng mga audience niya, uh, mga subscriber niya, mga friends niya na nawala daw yung Um, mga videos niya. At syempre, nawala rin yung mga subscribers niya. So, ganun siya. Kadaling biglang nawala. So, alam naman natin na pinaghihirapan ang paggawa ng mga videos at um, lahat ng nilalagay natin sa YouTube channel. So, uh, marami tayong matututunan base sa experience na nangyari kay Marisa Romero. So, ito ngayon nga yung topic natin ngayon na gusto kong i-share din sa inyo para maprotektahan ang ating YouTube channel. So, alam niyo naman na gumagawa rin tayo ng mga videos. So, um, syempre, yung tanong niya, um, who hacked her YouTube channel? So, hindi niya maitindihan. Um, so, uh, sa video na ginawa niya, uh, which is ilalagay ko rin sa description sa baba para mapanood niyo yung buong video na yun, um, Sinear niya kung sino nga yung nag-hack nung ano niya. At uh, finally, at the end, nakita niya nga kung sino ang gumawa. So, sasabihin ko rin sa inyo later on. Pero mas ang importante ngayon, syempre, is kung paano natin mape-prevent na mangyari to sa YouTube channel natin. Um, as creator, marami tayong mga ginagawa na videos. And so, napaka-importante na manatili siya online, di ba? Especially kung gumagawa ka ng mga videos para sa business mo. So, number one tip ko para sa inyo, of course, secure your Google email. So, ibig sabihin yan, um, huwag niyong ilagay yung Google email, yung email na, email na ginamit niyo sa pag-create ng account sa Google, huwag na huwag niyong ilalagay yan dun sa business inquiry increase email natin. So, ito. Do not put your Google email to your YouTube business increase email. So, nasan siya? So, uh, dito, kung makikita natin sa about section, so, nasa channel tayo ni Marisa ngayon, ito yung tinatawag natin ano, um, business increase part. So, kung ano man yung nilagay nyo dyan na um, nilagay nyo dyan na email, Uh, dapat hindi siya hindi yun yung parehong Google um, email na 
ginamit nyo sa pag-create ng account. So, punta tayo sa account ko, okay, sa YouTube channel ko. So, ganun din. Pupunta ka sa channel mo, tapos punta ka sa About section. Doon mo makikita yung ano, yung details na yun. So, yung sa akin ngayon, tinanggal ko na siya. Siyempre, natakot ako, no? Um, pero sa totoo lang, nung nandiyan pa yan, ang dami ko talagang mga emails na re-receive na hindi ko naman alam kung saan galing. Okay? So, make sure kung gusto nyo talagang yung email na yun, itong part na to ay um, magamit, makita ng tao yung email address nyo, yung email na ilalagay nyo dyan ay hindi dapat pareho nung Google account email na ginamit nyo sa pag-create ng Google. Okay? So, ibig sabihin dapat magkaiba. Or kung ayaw nyo naman talaga, hindi naman kailangan, hindi eh, huwag nyo nang lagyan ng email address. ba? Diba? So, yan yung part na yun. Yan yung sinasabi ko sa inyo dito. So, next, never share your Google account information. Uh, kasi yung Google account natin, yan yung nakatay, nakatay up, nakakonekta sa YouTube channel natin. So, never, never share that information. Uh, next, never use Google email to sign up on any online programs or kung ano pa mang nare-receive nyo sa mga email nyo. Um, kagaya minsan, pag pumunta ka dun sa email mo, gaya nito, ito yung email ko sa Yahoo email, may makikita ka dyan sa spam section ang dami-daming messages na hindi mo naman alam, alam kung saan galing. And then minsan, oh, ito galing sa App Store. Eh, tas i-click mo siya. And then, after nyan, oo, oh, oh, kailangan daw palang, ano, may pinurchase pala ako na hindi na kompleto, i-click ko daw yung ganun. So, never click anything like this. Very suspicious. Um, nasa spam section mo nga siya, hindi mo alam kung ano yan. So, kahit nagaling siya sa Apple support, okay, so kailangan i-verify mo yan. You see, sabi dito, oh, your Apple ID has been locked. And so, matakot ka na yan, di ba? Pumunta ka dyan. So, how to unlock it na para uh, hindi na daw nalock yung Apple ID mo. So, very suspicious na tong mga email na to. So, make sure na you don't just click any of those links na marireceive mo sa um, iyong um, mailbox, okay, sa email box. So, make sure na yung Google account nyo is secure or you never share it at ikaw lang nakakaalam. Okay? So, that's one thing. So, next thing is yung password, smart beat. Um, what do I mean by this? Yung maging smart tayo sa paggawa ng password. Uh, password. Password. <laughs> so, hindi naman ako gumagawa ng password, di ba? <laughs> so, password yung sinasabi ko. So, sa password natin, especially nung nag-create ka ng Google account mo, make sure na walang kapareho yun. Make sure na hindi siya kapareho ng mga password na ginawa mo sa iba mo pang mga um, online account. So, unique siya dapat. talaga kakaiba. Minsan, talaga kung gusto mong um, yung password mo ay mahirap talagang um, ma-encrypt or ano pa man. Basta mahirap siyang ma-discover, gagawa ka ng mahabang password, and then make sure na isave mo siya, na ikaw lang yung nakakaalam kung saan nakalagay. Okay? So, unique pass- passport, uh, password, ano ba yan? <laughs> password, and make sure na uh, nakasave talaga yung password na yun at ikaw lang nakakaalam. So, never use the same password na ginamit mo sa Google account mo. Okay? So, um, hindi dapat pare-pareho siya o kapareho ng iba pang mga online account mo, kung kunwari may Yahoo account ka, o kaya um, Hotmail account, o iba pang account sa ibang online platform, make sure na hindi ito kapareho. So, unique dapat yung password natin. Kaya, kaya sabi ko nga, be smart on making your own um, password. Okay? So, next one, of course, um, double authentication. So, kailangan natin itong gawin para mas mahirapan si hacker, you know, yung mga taong nag- nangunguha ng uh, information online, you know, cyber ha- hacking um, na ma- makuha yung information natin um, on the internet or sa computer. So, set up natin yung uh, Google Step 2 Verification. So, ilalagay ko rin yung link sa baba para makapunta kayo dun sa page na yun and ipapakita ko sa inyo kung saan yun. So, ito yun. Ito yung tinatawag natin um, Google um, Double Verification Process. So, 
dito, um, may explanation si Google kung paano mapoprotektahan ng account mo. And then, uh, you can scroll this one by one. Next, uh, how it works, I explain sa inyo dito kung paano nga yan nagagamit. But basically, um, i-coconnect mo rin yung ano mo dito, yung cell phone number mo. So, pagdating mo dito sa how it works, okay, so, meron ditong get started, i-click mo lang itong get started, tapos i-ask ka na nila na i-enter yung cell phone number mo, okay, para makakuha ka ng code, tapos yung code na marireceive mo sa cell phone, yun ang gagamitin mo sa pag-sign in. So, double verification nga, aside from ilalagay mo yung email mo, um, kailangan i-enter mo rin yung code na ibibigay nila once na um, magla-login ka sa Google account mo. Ngayon, kung same computer naman yung palagi mong ginagamit, meron dun sa section na yan, after na ma-finish mo yung uh, part na to, tatanungin ka naman nila kung um, gusto mong hindi na palaging um, mag-gawin tong step to verification sa same device, sa parehong computer. So, kung yung computer lang sa bahay mo, yun yung palagi ginagamit mo, yan yung personal computer mo, trusted naman, hindi mo na kailangan mag-verify uh, every time na maglalagin ka. So, may ikiklik ka lang doon na um, um, button. So, uh, hindi ko siya explain ngayon, pero makikita mo siya. You can follow that step-by-step -step process. So, pag nagkaroon ako ng time, um, I'll see if I can make a video about that. So, ito yung tinatawag natin um, double verification. Double verification. So, now, let's proceed sa next step natin, no? Sa next step. After double ver authentication or verification, um, pwede tayong gawa ng, um, uh, rather, pwede tayong maging smart pa in a way that um, we are really aware kung ano yung ginagawa natin online. So, be smart online. Um, first, beware of phishing, okay? So, not phishing, <laughs> but phishing emails. So, ito na nga yung napanggit ko kanina na um, minsan sa sarili mong um, email account, may rami kang makikita ng mga messages na hindi mo naman, um, you know, nag, di ka naman doon nag-sign up, pero may mga nakuha ka mga messages na hindi mo alam kung saan galing. Uh, make sure na wag mong uh, i-click yun, very suspicious yun, and wag mo i-click yung account or rather you link okay? kasi pag, um, it, this is one way of collecting information online okay? so tinatawag itong uh, phishing sa um, internet okay? so make sure na uh, wag kayo masyadong maniniwala sa mga mga email na nakuha, nakukuha nyo especially kung about money yan you know make money online so ganito lang yung gagawin mo mag sign up ka click mo yan click mo to hindi mo alam they're already getting your information. So, um, kung gusto mo talagang ma-verify kung saan galing yun, uh, the best way to do that is um, mag-google mag mag search ka. So, kung makita mo yung kung may title man yun, um, may dun sa subject niya, yung email na yun, hanapin mo yun, tingnan mo kung meron ba talagang company ganyan, kung legal siya, and then, um, bakit, you know, the first thing is uh, ask mo yung sarili mo, bakit ka nakaka-receive ng mga emails na ganun. So again, kung hindi ka naman nag-sign up sa kung ano pa mang program or online thing, tapos may na-receive ka ng mga emails na hindi naman dapat sa'yo, then uh, most probably, hindi ano yan, mga phishing, nag-phishing yan ng mga nangungulekta ng mga information sa tao. So, make sure na wag mong i-click yun. So, again, um, you can always Google everything and search, make a good, smart decision, research everything before you do um, uh, commit on giving information and clicking on any links, okay? So, next one is also you can use VPN, okay? So, I use Express VPN. Ito yung pinakamadali kasi with the use of this tool, mas... Uh, I'm sure na walang, wala talagang nakaka-track ng ginagawa ko online. Um, secured siya kasi um, binablock siya nito. Kung may VPN ka, yung mga hacker, hindi nila um, kaagad makukollect yung information sa'yo kasi may nagbablock. Ito nga yung VPN. So, VPN does not track and, track and leave 
information online, case your information. So, papakita ko sa iyo yung VPN na ginagamit ko. Pakita ko lang sa inyo yung screen ko. So, ito. Ito yung Express VPN na ginagamit ko. So, once na naka-on siya, naka-green light siya ngayon, it means that kahit nagsasurf ako online and then mag-enter ako ng mga credentials ko, gaya ng password, um, ng name ko, hindi siya matatrack ng um, you know, ng hacker. Okay? So, yung hacker kasi mapasok siya sa gitna, tapos dumulekta siya ng information while you're online. So, especially kung bumibili ka ng mga produkto online and then you enter mo yung credit card number mo, other credentials, kung wala kang VPN, um, it's easy na na makapasok sila dun sa ano mo, sa system mo online and then they can get yung information mo. So, I'm not really techy about this. Uh, I'm not a hacker. I'm not professional when it comes to this one. But I have an idea on how it works. So, kung gusto niyo talaga maunawaan kung anong mangyayari kapag nag-surf ka online o nag enter ka ng mga credentials, information kagaya ng email mo, gaya ng name mo, or credit card number mo, ano pa mga online transaction na ginagawa mo. There is a video na iiwan ko rin sa uh, description para mapanood mo ito. So, we explain dito, you know, uh, yung um, paano nakukuha ng hacker yung information natin online. So, um, make sure na you also watch this one pa para maintindihan mo. So, that's why I, I use Express VPN. Okay? So, I use Express VPN to help me make sure na secure yung mga files ko at walang nakakuha ng private information ko. Okay? So, you can watch that uh, video after this one. I iwan ko yung link sa baba. So, now, let's go back to Marisa Romero. So, si Marisa nga, meron siyang almost uh, um, 90k ba yun? 90k na subscribers na or if I'm wrong, you can just check her um, um, YouTube channel. But, bigla na lang siyang nawala. And then, finally, after doing you know, um, research and then checking back on her informations and files she finally found out na yung hacker pala okay, nakakagulat talaga is a VA from the Philippines okay so when we say VA virtual assistance okay and you can watch that full video of Marisa Romero talking about her experience kung paano na hack yung YouTube channel niya and nakakatakot nga talaga so, um, alam niyo yung VA, mga virtual assistants. I know that maraming mga Filipino ang nag-work online na and they are doing this job, virtual assistants. And of course, um, I'm not saying that it is a Filipino, uh, but she mentioned in her video that it's from the Philippines. And then there's also a screenshot of that one. So she worked, she said that she worked uh, with this person and then... Um, Hindi na ako mag-explain pa kung ano pa man ng, you know, yung nandun. But you can really hear it from her own side. But it's just that my concern is that, um, syempre, um, it's it's bad thing, you know, from from our part. Kasi Pilipino tayo, pagkatapos merong walitang ganito na, um, it's, yun na, somebody from the Philippines is responsible for this hacking. It is a very sad uh, thing to hear, um, we are working online, you know, uh, this is uh, this is a way in how we earn money, extra money, but then, what, sana naman wag natin sirai, you know? So, this is just my opinion. Everyone has their own opinion, but when we make business online, we have to be very honest and true to what we do. And so, I'm just committed in sharing the things that I believe are um, right and true. You know, I don't want to uh, spread any information that is wrong and so you can always uh check um her her video about this one so but it's of course a masakit <laughs> masakit na um nanggaling no, you know doon yung problem niya and it's not um it's not okay as well na makita yung you know career ni Marisa na bigla na lang nawala dahil lang doon sa isang you know sa isang hacker na yun so, um, uh, guys, I wanted you to also be very careful of your files and then yung, you know, yung account nyo, yung Gmail account nyo, make sure na secure nyo para hindi nyo ma-experience yung same thing na na-experience ni Marisa. At, you know, siyempre sa atin, ayaw natin ma-experience yan. So, lessons learned. 
Um, of course, uh, when we work with people, um, we should know who we trust. Okay, so work with people that you only trust. Um, and also secure your password and online accounts. Uh, Binigay ko na nga sa inyong mga ways and how, um, ano yung mga ways na makakatulong para mas secure yung account nyo uh, sa uh, Gmail. And don't trust your business to others. So, kung ikaw talaga ay, uh, you know, gumagawa, nagbibuild ng sarili mong online business, especially online, make sure na ikaw ang gumagawa nito para um, alam mo, and you don't, uh, you all, everyone knows naman na kapag ini mo na lang sa isang tao yung business mo and uh, alam naman natin na hindi siyang may-ari no? no so they don't really care too much of how uh, how much you care about your business okay so if nag scale up ka naman at marami ka nang ginagawa you started hiring people to work for you um, importante na may mga kontrata, you know, contracts that they sign so that you are always protected sa business na ginagawa mo. So, anyway, um, this experience of Marisa Romero ay talagang nakatulong, no? It is an enlightening um, experience para sa atin at para doon na rin sa mga tao na nag-online business. At para na rin sa mga virtual assistants. So, sana uh, wala nang gumawa ng, you know, bad um, thing na kagaya ng ginawa ng isang hacker na yun na nakakasira sa ibang, you know, virtual assistant. Kasi, you know, yung mga virtual assistants naman, uh, marami naman talagang mga honest at mga good virtual assistant. Pero na, nakakasira minsan yung, yung kagaya ng ganitong news. Ano? So, Again, um, I hope na may natutunan kayo. So, make sure na gawin niyo yung mga steps na sinabi ko sa inyo on how to protect your um, YouTube channel by securing your uh, Google account. So, kung sa tingin nyo nakatulong itong uh, short video natin on how to protect your account, please iwanan nyo po ako ng review sa Coach Babylid Malate. Yan po yung Facebook page ko. And if I really have the time, I try to make uh, videos. Alam niyo naman, mommy, malaming ginagawa, busy, but I I find um, some time to make some videos like this to help you guys be informed and aware of the business that you're doing online. All right, so that's it. I'll see you again next time. Enjoy the rest of the day. Bye.